ሰላሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስዊድን ኦፊሴ ላይ ጉብኝታቸው ከስዊድን ዋቻቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ስቴፈን ሎቮን ጋር ተገናኝተዋል ሁለቱ መሪዎች ስለ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ስለ ቀጠና የመረጋጋት እንደዚሁም በፖለቲካ ያመራሩ ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ ስለሚበረታ አጣባቸው ጉዳዮች ተዋይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ሽልማትን በማግኘታቸው የእንኳን ደስ ያለውት መልእክት ያስተላልፉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሎቮን በኢትዮጵያ የተወሰዱ ስላሉ ርምጃዎችና ክንውኖች የስዊድን መንግስት ያለውን አድናቆትን ገልጸውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በበኩላቸው የስዊድን መንግስት በትምህርት በጤና በውሃ አቅርቦት በገጠር መንገድ ግንባታና በተቀናጀ የገጠር ለማት በኩል ለሚያደርጉት ቀጣይ ድጋፍ ምስጋናቸውን ገልጸዋል የበርበረ ሰቦችና ሀዝቦች ባለንስና ክብር ሁሉንም የሚያሳትፍና ኩልነትን የሚያረጋግጡ ተጨባጭ ስራዎች መስራታቸውን በተግባር በመፈተሽ ሊሆን እንደሚገባ የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። የበርበረ ሰቦችና ሀዝቦች ቀን ለሀገራይ ሰላምና ለማህበራይ መስተጋብር ያለውን ሚና በማጤን ቀጣይነት ያለው የከፍታ ጉዞ ለመጀመር መነሻ ሊሆን እንደሚገባም ነው ለባሉት ሳታፊዎች ርዕሰ ብሔራዊ አመልክታቸውን ያስተላልፉት። ተመስገን ሽፈራው ጉዳዩን ተከታትሎታል። ፖሮሚያ በራይ ክልል አስተናጋጅነት በአዲስ አበባ እየተከበረ የሚገኘው የዘንድሮ በርበረ ሰዎች እና ህዝቦች ቀን በርካታ ተሳታፊዎች የፌደራል ና ክልል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በአዲስ አበባ ስቴዲየም በተለያዩ መርሃግብሮች ተከብሯል። የበርበረ ሰዎች እና ህዝቦች ንኩልነት የማረጋገጥ ስራ በጊዜ ሂደት በተግባሪነት ምራፍ ውስጥ በርካታ ፈተናዎች ገጥመውት እንደነበረ ያስታወሱት የባሉ አስተናጋጅ የሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶሽ መልስ አብዲሳ የተጀመሩ የለውጥ ስራዎችና የአመታት ውጤቶችን ቀምሮ ተለይቶ የሚታይ ህዝብና በህር ሳይኖር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኩልነት የሚኖርበት ሀገር የመገንባት ሂደቱን አጠናክረ ልንቀጥል ይገባል ሲሉ ለባሉት አዳሚዎች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አንዱ አንዱን መክፋት አንዱ የበላይ አንዱ የበታች የሚሆንበት ሂደት ኢትዮጵያን ከመበተን ውጪ ሌላ የሚያመጣው ፋይዳ የለም ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ኢትዮጵያ ችግሮቿን ፈታ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተረጋገጡባት ነፃነትና አኩልነት የህዝቦቻው እንድማማችነት የተረጋገጠባት ጣንካራ አገር እንድትሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመተባበር ያሉትን እድሎች በመጠቀም ችግሮችን ደግሞ በመከክርና በህገ መንግስታዊ መንገድ ብቻ በመፍታት ህዝቦች ብቻ እንዲወስኑ በማድረግ መጻይ እድላችንን ብሩ ለማድረግ መትጋት ይተበቀብናል ይዘንድሮ ባል ባለም መድረክ የሰላም ኖቤል ሽልማት ያገኘንበት በሌላ በኩል ውስጥ አይ ሰላማችን ደግሞ ችግሮች የገጠሙት ጊዜ በመሆኑ ባሉ ለየት ያደርጓል ያሉት የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባዋ ወይዘሮ ኬሪ አብራሂም የባሉ መከበር ባልና ሴትን ከማስተዋቅ ባሻገር ለማህበራዊ መስተጋብር የባሉ መከበር ትልቅ ሚና እንደነበረው አንስቷል እንዴ በደምቀ ሁኔታ እየተገኘን እርስ በራሳችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስራችንን የምናጠናክርበት ባል ሆኖ ቆይተዋል ባሉ የበሚክ በሚከበርበት በህዳር ወር በተለያዩ አከባቢዎች የምናካሂዳቸው ኮንፈረንሶች ህዝባዊ ውይይቶች ህገ መንግስቱንና ፌደራል ስርዓቱን አስመልክቶ ግንዛቤ የሚያሳድጉ ናቸው በዛህነታችን በአግባቡ ካልያዝ ነውና ካላስተናገድ ነው ስጋት እንደሚሆን ሁሉ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተያዘና ከተስተናገደ ደግሞ የውበትና የጥንካሬው አንድነት መሰረት መሆኑ ሁሉም እንዲረዳው ከማድረግ ረገድ ባሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል የባሉ የክብር እንግዳ ሆኖ የተገኙት የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የበሮችና በረሰቦች ኩልነት ተሳትፎ ላይ ብዙ የተሰራ እንደሆነ ተቀሰው በተጨባጭ የሚሰሩ ስራዎችም ሁሉን አካታች መሆናቸውን በተግባር መፈተሽ እንደሚገባ አንስቷል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ለሀገራዊ ምግባባት ሰላምና ብልጽግና ሁሉም ማንዶ ነው መስራት እንደሚገባው በንግግራቸው አሳስቧል። ሁሉም ነገር የሚያምረው ተደስተንም ከፋንም ያሻነን አድርገን እንደ ሰው ክብር ኖሮን ለመኖር የምንችለው ኢትዮጵያችን እስከኖረች ድረስ ብቻ ነው። የተጋረጠብንን ችግሮች አብረን ተባብረን ከመፍታት ሌላ ምርጫ የለንም ሁላችንም ኢትዮጵያ የተባለች የጋራ አገራችን የሆነችው አንድ ጀልባ ላይ ነን 
የምናደርገው ነገር ሁሉ የመርከቡ መኖር የመርከቡ ደህንነት ጥንካሬ ከችግሮች አፈታት ጋር መያያዝ አለባቸው ሊነጣጠሉ አይችሉምና ሁላችን ዜጎች አንድነታችንን ጠብቀን በኢትዮጵያችን ሁሉ ላይ ሳንደራደር የጋራ ጥቅማችንን ለማረጋጋት እስከ ተነሳ ድረስ ምንም ሊያቆመን እንደማይችል እርግጠኞች እንሆን ለ14ኛ ጊዜ ተከበረው የዘንድሮ የበርበረሰቦችን አዝቦች ባለም ዜጎች ለሰላማቸው ዘብ እንዲቆሙ በየቦታው የሚታዩ ችግሮችን ከስር መሰረታቸው ለማድረቅ የሚያስችሉ የህزب ለህزبው ይይቶችን ቀደም ብሎ ሲያከናውን መቆየቱን የዛሬው መርሃ ግብርም የማጠቃለያ እንደሆነ በባሉ ተነስቷል በተመሳሳይ ዜናም የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን የኢትዮጵያን አንድነትን የሚያጠናክር ሊሆን እንደሚገባ የባሉ ታዳሚዎች ተናገሩ የባሉ መከበር የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የርስ በርስ ሴቶቻቸውን ለማስተዋወቅ ያገዛቸዋልም ተብሏል ላቤል ሙልጌታ ዝርዝሩን ይዟል የብሔር ብሔረሰብ ቀን በአል በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ያሉትን ኢትዮጵያውያን ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር የሚያገናኝ በአል ነው ይህም በየብሔረሰቡ ያለውን ማንነትና እሴት ማሳያ እንደሆነም ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ የበአሉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል የመጣውት ካፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አርጎባል ይወረዳ ነው የመጣውት ለሰራ ምን ስንወጣ ለንግድም ስንወጣ ለጦርነትም ቢመጣ በሀገር ይሄን ይዘን ነው ምንወጣው በዚህ ተዋጋው ሞት በዚህ ነው መከፈነው የጉጂ ባህል የሚለበሶ የኩብር እንግዳ በሚትቀበል ሰዓት የሰርግ ጥሩ ነገር በሚት በሚትደሰት ሰዓት ነው የሚለበስ ደው ኦሞን የመጣው ባና ባህል አለባበስ ለለበስኩ እ ያንገት ቸለ ነው ሸኪን ይባላል ባላል እ ሲሌ ነው የሚባለው ያው ለጌጥ ምን አደረገው እኛው ደሞ ኦሮ ነው ባይላዊ ጌጣችን ነው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ምን አይነት ውበት እንዳላት ትልቅ ነገር ነው መሬትን ያስተላልፈው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን መከበር የአዲስ ኢትዮጵያ ተስፋ ተስፋ ኦን ያደርጋል አንድነቱንም ያጠናክራልም ብለዋል ፍቅር መጫቻልን ይሄንን ይፈጥራል የሚል ሐሳብ አለ የብሔር ብሔረሰብ በአል የመከበሩ የአንድነታችን መልክ ብሔር ብሔረሰቡ በባህል በኑሮ በአከባቢ በአኗኗር ይለያዩ እንጂ ልዩነታቸው አንድ የማሳይ በአል ነው ምን ተዋወቀበት ነው ባህላችንን በጋራም እናሳይበት ነው ሊዩነትም ቢኖርን አንድ እነታችንን እናሳይበት ነው በዚህ አጋዳሚ የምናቸው በርካታ ዩፍቶችና ጥሬ ሀቆች አሉ። በዚህ የምናተርፋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉም ይችላል ነው እንደሆነ ሌሎችን እናገብራለን የናንም የዛንም በዛ ልክ እንደሆነ ሀገራዊ አንድነትን ጭምር ያጎለብጥልናል ኢትዮጵያውያን የብሔር ብሔረሰብን ቀን ሲያከብሩ የጋራ አንድነትን በማስቀጠል እንዲሁም ሰላምን በማስጠበቅ ነው ተብሏል። ዳራስ ጠይን ስና ከብር ስና ስም በተለይ ትራንድ የነበረውን ታሪክ በማስቀጠል ፍቅሩን አንድነቱን ለዚች ሀገር አንድነት አንድ በመሆን ሰላማን ማስቀጠል በተለይ አሁን ያጋጠመን ያለው የተለያዩ ግጭቶች አሉ መፈናቀሎች አሉ እነኚህ ነገሮች ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ቢገልጽ ነገር አይደለም ይሄን በማስቀረት ቀጣ የኢትዮጵያችን ራ የኢትዮጵያችንን ተስፋ የኢትዮጵያችንን ሰላም አንድ ሆነን እንደምንናረጋግጥ እኔ ማስባለሁ ለ14ኛ ጊዜ እየተከበረ ያለው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም የሚል ማሪ ቃልን ማንግቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ስናከብር ህገ መንግስቱንና የፌደራል ስርዓቱን በመጠበቅ የተጀመሩ የሰላምና የልማት ስራዎችን በማስቀጠል መሆን እንዳለበት የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ሐሳብ 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በትግራይ ክልል በመቀለ ከተማ ተከብሯል። ባሉ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድነታቸውን በማጠናከር በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ጉልህ ድርሻ እንዳለው ተገልጿል። በባሉ ላይ የተገኙት የመቀለ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር አራአይ አገርማይ ባሉን ስናከብር በክልላችን የተረጋገጠውን ሰላም በማስቀጠል ከተማችንን የኢንቨስትመንት እና የቱሪዝም ማከለ ማድረግ እንሰራለን ብለዋል ህዝብና እንልዕሎም ዘሐተም ሰናይ ምህዳር ስርዓት ወን 
በደረጃው ለምሳሌ ህብረት ሰው የሚያነሳቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በመመለስ በየደረጃው እየሰራ ነው ለከተማችን ድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖራቸውን የፕሮጀክት ስራዎች በማከናውን ላይ እንገኛለን በአጠቃላይ ህዝባችን የልማት ተጠቃሚነትና ተሳታፊነትን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የከተማው አስተዳደር በትጋት እየሰራ ነው ስለሆነ የኢትዮጵያ ብሔር ቤተሰቦችና ህዝቦች ቀን ስናከብር ህዝባችን በከፈልቱ መስዋዕትነት የተረጋገጠውን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንና የህግ የበላይነትን ለመጠበቅ የበኩላችን ድርሻ በመወጣት ሊሆን ይገባል የባሉ ተሳታፊዎች የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን ቋንቋቸውን እንደዚሁም ደግሞ እሴቶቻቸውን የሚያስተዋውቁበት በመሆኑ ልዩ ትርጉም እንዳለው ሐላፊው ገልጸዋል ይሄ ባል ትልቅ ትርጉም እና እሴት እንዳለው ተገንዝበው ነው መወሰድ ያለበትና ትርጉሙም በዛ መልክ ነው ሊቀመጥ የሚገባው ኢትዮጵያ ያለ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ሆነን አንድ እጅ ለጅ ተያይዘን ውበታ ለይሎታችን ውበታችን ነው ግን አንድ ኢትዮጵያ ብለን በብሔር ብሔረሰቦቻችን ባል እንድንናከብር እንድንኮራ እንድንሰለፍ ነው ማስተላለፍ የመንግስት ከበር ሰላም ይከበራል ማለት ነው ሰላም ሲመጣ ደግሞ ለማት አለ የተያይዙ ነገሮች ነው ለማት እንዲመጣ ሰላም ኖር አለበት ሰላም እንዲኖር ደግሞ ህገ መንግስት መከበር አለበት ስለዚህ የተያይዙ ነገሮች ነው ለሀገሪቱ ህዳሴ ስንል ህገ መንግስታችን መከበር አለበት ማለት ነው ዋና በዚህ ይሄ ነው ስለዚህ ህገ መንግስታችን አክብረን ማለት የኢትዮጵያን ህሉን አረጋግጠን ወደ ተለያዩ የዓለም ጫፍ የደረሱ ሀገሮች ዳር እና ደርሳታልን በያስባ ህገ መንግስታችንን ተከብሮ በርበሬ ሰዎችም ያ ህገ መንግስት የኛ ነው ብለው አምነው አንድ ላይ እንዲጣብቁት እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ ታዲያ ባሉ በክልሉ የተላዩ ከተሞች በፓናል ውይይትና አካባቢን በማጽዳት ተከብሯል በተመሳሳይ ዜና 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንባል በቤንሻንጉል ጎምዝ ክልል አህመድ ናስር መታሰቢያ ስቴዲየም በተላዩ ዝግጅቶች ተከብሯል የክልሉ መከተረ ሰመስተራደር አቶ ሃድጎ አምሳ ያባስተላለፉት መልእክት እለቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሀገራዊ ሰላም እና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ቃል ኪዳን የፈጸሙበት በመሆኑ ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳኑን ይበልጥ በማደስ በአዲስ የመደመረሳቤ ለተሻለ በልጽግና ሁሉም እንዲረባረብ ጠይቀዋል ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንዲሁም የሀገራችን ሰላም እና ዲሞክራሲ ዘላቂ ዋስትና እንዲያገኝ የጋራ ቃል ኪዳን የፈጸሙበት ታሪካዊ እለት በአዲሱ የመደመር ሳቤና የብልጽግና ጎዳና በላቁ የልማት ድሎችና ውጤቶች ታጅቦ የሚቀጥልና የኢትዮጵያ ዳሴ በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት የሚያስችል መልኩ እንዲከበር የማድረክ ሂደት ይበልጥጥናክሮ የሚቀጥል ይሆናል የክልሉ ምክር ቤት ምክትላፍ ጉባኤ ወይዘሮ ዓለም ነሽባስ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባሉን ሲያከብሩ የሀገርና የዜጎች ጣላት ይሆኑን ውስና ለመዋጋት ቃል ኪዳን በመግባት ሊሆን እንደሚገባ ማሳስበዋል አሁን ቢሆን የእኛ ጣላት ደህነት ኋላ ቀርነት መሆን በመረዳት በሀገራችን ብሎ በክልላችን ያለንን ሀብ አቅምና ጊዜ ሁሉ በአንድ ላይ አሰባስ በለደማትና ለለውጥ ብቻ መዋል ይኖርብናል በመሆኑ ይህ በአል ስናከብር ለውስን ሀብታችን በግነት ለጥቂት ግለሰቦች ጉድነት ያላግባብ በመበልጸግ ዋነኛ ምክንያት የሆነውን ሙስና ለመዋጋት የገባነውን ቃል ኪዳን በማደስ ጭምር ሊሆን ይገባል ባሉ በተላዩ የአሶሳ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች በተገኙበት በተላዩ ዝግጅቶች መከበሩን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ብዙሃን መገናኛ ደረጃት ያገኘ ነው ዘገባ ያመላክታል ኢቲቪ 57 ዜናችን በእያላችሁበት በቀጥታ እየተከታተላችሁት ነው በኢትዮጵያ የክልል መንግስታት መቆጣጠርና መከላከል የሚችሉት የሰብአዊ መብትሰት እየተፈጸመ ነው ተባለ። በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ በተደረገው ውይይት በክልል በዞንና በወረዳ ደረጃ ያሉ ማዕቀሮች ለመብት ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጡ አለመሆኑ ተገልጿል። ባልደረባችን ዳይት በጋሻው ዝርዝሩን አጠናክሯል። ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብትሰት እንደነበር መንግስት መግለጹ ይታወሳል ይሁንና መብቶች እንዲከበሩ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል የሀገሪቱን የመብት አያያዝ የተመለከተው ውይይት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል ውይይቱን የዩኒቨርሲቲው የሰብአዊ መብቶች ማዕከል ያዘጋጀው ሲሆን ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል ወጣቶችን የሰላም የሰብአዊ መብትም ይሁን መሳሪያ በሌላው መንገድ ደግሞ የጥፋት መሳሪያ ይሄ የኢንስትሩመንታሊስት ናሬሽኑ መቅረት ሲለበትም ወይ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያያየነው እንዳለው ለወጣቱ የለቀቀው አንዳችም ቦታ የለም ወጣቱን ኢንስትሩመንት አድርጎ ሌሎች ወደ 
እግብ ለመብቃት ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አሁንም ቢሆን መፍቴ የሚፈልግ ነገር ነው ይሄ በእኛ ገብ ብቻ አይደለም በየትም ሀገር ግብታዊ ይሆነ መጀመሪያ ኮዝ ኖሮት ነው የሚነሳው ጥሰት ሲኖር ጥሰቱን መቃወም እና ወደፊት እነኚህ አድሬስ እንዲደረጉ ተቃውሞ ማንሳት መንቀሳቀስ ሲኖር እነኚህ ነገሮች ግን በተደራጀና ግልጽ በሆኑ አላማዎች ካልታገዘ ውጤቱ ይነጠቃል በሀገሪቱ የሰባይ መብቶች እየተጣሱ ነው ይህንን ማስከበር ያለባቸው አካላትም ጉዳዩን ዘንግተውታል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል በነገራችን ላይ መከላከል የሚቻል የሰባይ መብት ጥሰት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው የክልል መንግስታት መከላከል ማስቆም ይችላሉ የወረዳ መንግስታት የቀበሌ በየደረጃው ያሉ ሐላፊነት ያለባቸው አካላቶች በዝምታ ስለሚያልፉና ውጤቱንም ስለሚፈልጉት ነው ይሄ ካለው አሁን አጠቃላይ የሕግ ስርዓት ተጠያቂነታቸውን እንዴት ነው ማምጣት የሚቻለው ማለት ታች ያሉ አካባቢ መንግስታት ያንን sultanaቸው የሰባዊ መብት ግዴት አላቸው ተፈጻሚ የሚሆኑ ሰባዊ መብት ታች ነው ያን ፌል ሲያደርጉ ምን አይነት የሕግ ተጠያቂነት ነው ያላቸው በምን መንገድስ ወደ ተጠያቂነት ማምጣት ይቻላል ታች ነው ያለው ተሰጡ ግን ለኳል ገብርመት እንዴት አድርገን ነው ሪፎርም ብናደርገው ነው ኢምፓ የሆነ ፓወር ኖሮት ኮንትሮል ያደርገው የምትለው ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ሪፎርም ነበር አሁን ላይ በሀገሪቱ ከግለሰቦች በመነጩ ችግሮች ጭምር የመብት ሰቶች መኖራቸው የተገለጸ ሲሆን ይህንን ለመከላከል ሁሉም ሐላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል ፋት ከዚህ በፊት የፌደራል መንግስት ነበር ያስፈራን የነበረው አሁን ግን ወደ ግለሰቦች ኢንዲቪጁዋል ግለሰቦች ግሩፖች የሰባዊ መብት ጥሰት ላይ ኢምፕሊኬሽን ሲደረጉ ይታያል የሀገራችን ወደፊት እጣ ፈንታ መልካም ለማድረግ ሰላማዊ ስርዓታዊ ተጠያቂነት ያለበትና በህዝቡን ታላ የተመሰረተ ስርዓት መገንባት ይኖርብናል ለዚ ኮንሴንስ ደግሞ ኦቨርናይት ለናረጋው አንችል የፖለቲካ ባህላችን መፈተሽ ይኖርብናል አደረጃጀታችን ማየት ይኖርብናል ሰባዊ መብቶች እንዳይጣሱ ወጣቶች መንግስትና ሌሎችም የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ነው በውይይቱ ላይ የተገለጸው የጥላቻ ንግግርና የሐሰት መረጃ ለመከላከል የሚወጡ ህጎች የዜጎችን የመናገር ነፃነት እንዳይገድቡ ጥንቃቄ ሊደረግበት እንደሚገባም የመንግስታቱ ድርጅት አሳሰበም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ለዩ ጻፊ ዴቪድ ኬ በኢትዮጵያ ያለውን ሐሳብን የመግለጽ ሁኔታ በተመለከተ የመንግስት አመራሮችን የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን የሰባይ መብት ተከራካሪዎችን የሲቪል ማህበረሰብ አባላትን ጋዜጠኞችንና ሌሎች አካላትን አነጋግረዋል ለስምንት ቀናት በኢትዮጵያ ቆይታ የነበራቸው ለዩ ጻፊው በኢትዮጵያ አዲስ አመራር ከመጣ በኋላ የመገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ያላቸው ነፃነት የሚደነቅ ነው ብለውታል What I heard from so many people across um, government and civil society ከመንግስትና ከሲቪል ማህበረሰብ ሰዎች የሰማውት አንድ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ አሁን ላይ እጅግ በጣም የሚደነቅ ጊዜ ላይ መሆኑን መንግስት ለሮም ተአመት የነበረውን ጭቆና በፍጥነት ቀይሮ ማየት እጅግ አስገራሚ ነው ሐሳብን በነ እንደ ሪፖርተራችን እየሞገዘ ዘገባ በተለያዩ ምክንያቶች የኢንተርኔት አቅርቦት ማቋረጥ ተገቢ አይደለም ያለው ዴቪድ ኬ የጥላሻ ንግግርና የሐሰት መረጃ ለመከላከል የሚወጡ ህጎች የዜጎችን የሐሳብ ነፃነት እንዳይገድቡ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ብለዋል The draft hate speech and disinformation proclamation የጸረጥላቻ ንግግርና የሐሰት መረጃ ረቂቃዎች ላይ ያሉ ለትርጉም ሊጋለጡ የሚችሉ ቃላቶች ተለይተው ግልጽ በሆነ መንገድ ሊቀመጡ ይገባል። ህጉ ከአለም አቀፍ የሰባይ መብት ህግ ጋር ጋር እንዳይጣረስም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በከፍተኛ ትምህርት ተቃማት የመማር ማስተማር ሂደትን ሰላማዊ ለማድረግ ውይይት አስፈልጋ የመሆኑን የመዳውላቡ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተማሪዎች ገለጹም። በአካባቢው የሚገኙ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተማሪዎችን በመጠበቅና በመምከር ሐላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ተብሏል። ሐምራይት ብርሃኑ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ተግባራቸው ሳይቆራረጥ በዘላቂነት እንዲከናወን የሁሉ ማካላት ተበብራ አስፈላጊ ነው በመዶላቦ ዩኒቨርሲቲ ትምርታቸውን ሲከታተሉ ያገኘናቸው ተማሪዎች የትምርት ሂደቱ እንዳይደናቀፍ ተማሪው ለሰላሙ ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ አለበት ብለዋል የሐሰት መረጃ ውስጥ በስተዋል እሱ ላይ ዲፔንድ ሆነን ሰላማችን ከመጣት በፊት ሪዝነብል ማን ሆነን በእውነት ላይና በመክርኛት ላይ ተመሰርተን መጓዝ አለብን
እኛ ኢትዮጵያውነት ማለት አንድነት ነው በአንድ ካንድ ወንዝ ነው ተቀደነው ስለዚህ በአንድነት ብንጓዝ ጥሩ ነው የመለያታችንን ተተን በአንድ ላይ ብንማር እንደዛ ብኖ ጥሩ ነው በዩኒቨርሲቲዎች ለዘላቂ ሰላም መስፈን የመምህራን ሚና ከፍተኛ ነው ይላሉ ያነጋገርናቸው የዩኒቨርሲቲው መምህራን ለተማሪዎች በጣም የሚቀርቡት መምህራኖች ናቸው ከአስተዳደርም ከምንም በላይ ከመምከርን በተጨማሪ ተማሪዎቻቸው እና ማን ምን አይነት ተግባር ላይ ሰማራሉ አሴም ታይም ደሞ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው የሚለው ነገር ለይቶ ቢያቁ ከዚህ በኋላ ለሚፈጠሩ ነገሮችን በቀላሉ ማንን መምከር እንዳለብን በቀላሉ መለየት ይችላል አስተማሪ ተማሪዎቹን አድቫይዝ ማድረግ አለበት መምከር አለበት ተማሪው እርስ በርስ እንዲፈቀር ፍቅር መሰረታችን እንደሆነ ፍቅር ካለ ደሞ ሰላም እንደሚኖር ሰላም ካለ ደሞ ቀጣይ ትምርትም ሊኖር እንደሚችል ተማሪው የመጨረሻው ግቡ እስኪ ደርስ ድረስ በትምርት ላይ ፎከስ አድርጎ መወጣት አለበት ችግሮች የሉም አይደለም ችግሮች ይኖራሉ ችግሮችን ግን በብልሃት ማምለጥ ተገቢነት አለ የባሌዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሀጂ በዩኒቨርሲቲዎች ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የአከባቢው መስተዳደሮችና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተቀራርቦ መስራት እንዳለባቸው ተናግሯል ያሸገረው ተማርሙ የተለያየ ፖለቲካ ይዞሩ ቢወጣው መማር አለ በየኔ ድርሻ ከተባርኩ በኋላና ይሄ የፖለቲካ ችግር የሚፋታው ብሎ አስብ ተማሪዎችን አቃፊ ሆኖ ከየትኛው ብሄረሰብ ጋር መኖር አለበት ይሄ ለማድረግ የአባጋዳው ሃይማኖት አባቶችን ይዘን እኛ በየጊዜው ምክክር ማረጋ አለብን በከፍተኛ የትምርት ተቋማት ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሐላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አስተያየቶቹ ተናግረዋል ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሐምራይት ብርሃኑ ከባሌ ሮቤ ኢቲቪ 57ን በቀጥታ እየተከታተላችሁት ነው የብልጽግና ፓርቲ ውህደት አስፈላጊነትና የፓርቲ ፕሮግራም በአግባቡ መረዳት حزب ለማገልገል እንደሚጠቅም የኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አመራሮች ተናገሩ በፓርቲ ውህደ ዙሪያ ተከረ ውይይት በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አዘጋጅነት በአዳማ የተካሄደ ነው ሰለሞን አበጋስ የብልጽግና ፓርቲ ውህደ ተስፈላጊነት የፓርቲ ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም መሰል ጉዳያች ላይ ያተኮረ ውይይት በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አዘጋጅነት የክልል የዞንና የወረዳ አመራሮች በአዳማ እያካሄዱ ነው የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የገጠር ፖለቲካና ደረጃ ጀት ዘርፍ ሐላፊው አቶ አበራ ወርቁ እንደሚሉት ከሆነም ውይይቱ ትልቅ ፋይዳ አለው አሁን እየታሰበ ያለው ትክክለኛ የፌደራል ስርዓትን ፌደራሊዝም ይሁን የሆነ ፌደራሊዝም ለመገንባት ስለሆነ አመራሩ ከነዛ አይነት አንድ አንድ ግንዛቤ እጦት የምነሱ ነገሮችን ግንዛቤ ለመፍጠርና አመራሩ ይሄን በደንብ አውቆ ራሱ ተረርቶ ታች ያለውን አመራርና ህብረተሰቡን በደንብ አስጨብጦ ትክክለኛ አቋምና ትክክለኛ አቅጣጫ ይዞ እንዲሄዝ ነው ፋይዳው እንዳቷ በራ ገለጻም በፓርቲ ውህደቱ አስፈላጊነት ዙሪያ የሚነሱ ስጋቶችና የተለያዩ ጥያቄዎችን የሚፈታ ውይይት መሆኑን ይናገራሉ። አመራሩ ጥያቄ ላይ አንሳ ይችላል ከብሽ ታማንጻር ማለት ነው። እናንዶቹ ከግንዛቤም ጉልለት ሁለተኛ ደግሞ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ከናልባት ከስጋት ሊሆን ይችላል ማለት ከግንዛቤ ጥረት ማለት ነው። ነዚህ ነዚህ ጥያቄዎችን ስለሚያነሳ ይሄ ይሄ ውይይት ይሄንን ክፍተቶችና ስጋቶችን በደንብ ክሊር ያደርጋል በደንብ ግንዛቤ ይፈጥርላችኋል የምን እምነት ነው ያለው በውይቱ ተሳታፊ የሆኑ አመራሮች በበኩላቸው ይሃዲግ ከግንባርነት ወደ አንድ ውህደት ፓርቲ መሻገሩ ተገቢ ስለመሆኑ ገልጿል ውህደቱ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ጣቃሚ ነው ከኢትዮጵያ ህዝቦችም ለኛም እንደ ኦሮሞ ህزب ትልቅ ጠቀሜታ አለው ለህዝቡ ጠቀሜታ ትልቅ ፋይዳ አለው ወደቱ የሚለምነት አለ እነተኛ ፌደራሊዝም የማምስረት በሕገ መንግስቱ ላይ የተጻፉትን የህزبዎች መብት በአግባቡ ማስተናገድ የሚያስችል ህዝባዊ ሀገራዊ ፓርቲ ለመሰረት ግድ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የወሰርኩት የብልጽግና ፓርቲ ውህደት አስፈላጊነትና የፓርቲውን ፕሮግራም ላይ ሰፊ ውይይት መደረጉም ጥቅሙ የጎላ መሆኑን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊ አመራሮች ስራቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ይረዳናል ብለዋል ትክክለኛ ውህደቱን ጠቀሜታው ምንድነው ለማህበረሰቡ የሚለው ነገም ወርጅህ ማህበረሰቡ ማገልገል እንድንችል ኡነተኛውን የውህደቱን ጥቅም ኡነተኛውን የፌደራሊዝም ስርዓትን ማህበረሰቡ አውቆ ጥቅሙንና ጉዳቱን ለይቶ ከምን ጎን መሰለፍ እንዳለበት ማስተማር እንዳለብኝ የተሳሳተውን ከመንገር መመለስ እንዳለብኝ ብዙ ነገር ይጠቅመኛል ቡራብሪ ሆነ አስተሳሰብ ውስጥ ያለው ሰው ሼፕ አድርገታን ወደ አንድ መስመር አስገብተን እቺን ነገር ወደ ተሻለ ወደ ብልጽግና 
ወደሚያስገዳትና ከአደጉት ሀገራት ተርታ በዚች 10 አመት ውስጥ ማدرس እንቻላለን የሚል ነገር ይዘን እንድንሄድ ነው እና ህብረተሰቡ እንድናሳውቅ እንድናስተምር የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ፈትብታ ያዘጋጀው ይህ ውይይት ከአማራሮች ባለፈ ወጣቶች ባለሀብቶች ምሁራን እንዲሁም ህብረተሰቡን በቀጣይ አሳታፊ እንደሚያደርግን ተገልጿል በሌላ ዜና የብልጽግና ፓርቲ እውን መሆኑ የተሻለ ጥቅምና ለማት ሊያመጣ እንደሚችል ተገለጸ የድሬዶ አስተዳደር አመራሮች በውህዱ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራምና መተዳደሪያ ሀገደን በላይ ውይይት አካሄዷል ከድሬዶ አከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት የተላከ ዘገባለ ዘአማኑኤል መንግስቱ እንደሚከተለው አጠናቀቀታል ብሬዶ አስተዳደር የሚገኙ አመራሮች የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራምና መተራረድ ደም በላይ ለሁለቀን አባከዱት ውይይት ላይ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች የውደቱ ፓርቲ አመራር ሆኖ ለመቀጠል ያላቸውን ስምምነት አረጋግጧል የተለያዩ ድርጅቶች ሆኖ ከመቀጠል ይልቅ አንድ ውድ ፓርቲ ቢኮን የህزبን አንድነት ከመጣናከሩን በዘለለ በጋራ መኖርና መስራት ለሀገራችን ብልጽግና ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሬዲዮ ብልጽግና ፓርቲ አስተባባሪ አቶ ብሩግዛው ተናግረዋል የተለያየ ድርጅት ሆነን ከመንቀጥል አንድ ፓርቲ ውድ ፓርቲ ሆነን ብንቀጥል አንደኛ አንድነቱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ከጽንፈኝነት ዋልታረገጥነት ይልቅ በይበልጥ ፖለቲካውን ወደ መሃል አምጥቶ የህዝቦችን አንድነት በጋራ የመኖር በጋራ የመስራት ለአንድ ብልጽግና በአንድ ልብ እንዲቆሙ ትልቅ ተጽዕኖ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታመነው የብልጽግና ፓርቲ ኡን መሆን የተሻለ ጥቅምና ለማት ሊያመጣ እንደሚችል የድሬዶ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አላፊ አቶ ከደር ጆዋር ተናግረዋል ግንባር ወደ ብልጽግና ከመሸጋገሩ ጋር ታይዞ ፓርቲው የተሻለ ጥቅም የተሻለ ለማት የሚያመጣል ብለን ነው ምናስበው ይሄ እንግዲህ እንደ ሀገርም ሁሉም ጥያቄውን የሚመለስበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ አለ በከተማ አስተራሩ ለወቀና ሲከያድ በቆየ ውይይት ማጠቃለያ ላይ የከጣ ጊዜ አቅጣጫዎች ከመረኩ ተቀምጠዋል የእያንዳንዱ አካላችን የተናበበ ተሰስርና ድምር ወደ ህይወት ግባችን ይወስደናል የእያንዳንዳንዳችን ትብብርና ህብረት ደሞ የምናልማትን ሀገር ያሳየናል እኛ አብረን سنቆም سنተባበር سنናበብ سنተሳሰብ سنتدمر كغزواتين يمياقومن اينورم مدمر بتقلاي مينستر ابي احمد يتصافى بيتوبيا بوليتيكا ايكونومينا يوجي غنينونت لا يمياتكور كمصحفو شياج يميكنيو غبي تمهرت بيتوتين لماسكمبات يولال مدمر هاغرننا تمهرت بيتن يغنبال ተመለሰናል ዜናዎቻችን እየቀጥላሉ ኢትዮጵያዊቷ ፍራዌኒ መብራሃቱ የአመቱ የሴኔን ጀግና ሆና ተመረጠች ፍራዌኒ ሽልማቱን ያገኘችው ሴቶች የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመቅረፍ የሚያስችል ዳግም አገልግሎት ላይ መዋል የሚችል የንጽህና መጠበቂያ ምርት በመስራቷ ነው ምርቶቿ ታዲያ በትግራይ በአማራ በኦሮሚያ በደቡብና በአፋር ክልሎች ለሚገኙ ሴቶች ከግብረሰና ድርጅቶች ጋር በመሆን በነጻ ይሰራጫሉ የሴኔን ዘገባ ሳራ ሳለ ስላሴ እንደሚከተለው አጠናክረዋለች 2019 CNN Hero of the Year is Frawani Mebratu. ኢትዮጵያዊቷ ፍሮይኒ መብራቱ አነስተኛ ዋጋ ያለውና ምቹ የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ በመስራት ነው ከፍተኛ የመራጮች ድምጽ በማግኘት የአመቱ የሴኔል ጀግና ሸናፊ ሆና አይተመረጠቹ ስሯን ለማስፋፋት የሚያግዛት የ100 ሺህ ዶላር ሽልማት አሸናፊ መሆናልች I'm so humbled and grateful for CNN ክብር ተሰምቶኛል ሲኤንኤንን ማመሰግናለሁ ይህውቀና የተም ስፍራ ለሚገኙ ታዳጊ ወጣቶችና ሴቶች ነው ለሁሉም ሴቶች ክብር ይጋባቸዋል ስለወራ አበባ ለማውራት እድሏል ነበርን መላው ዓለም ላይ ሲኤንኤን ድምጻችን ከፍ ብሎ እንዲሰማ ስላደረገልን እና መሰግናለን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በቀጠር አካባቢ ዮራ አበባ እንደኖር ይቆጠራል 57 ታዳጊ ሴቶችም የተፈጠሩ ጸጋ የሆኑን ዮራ አበባ በማይታቸው ብቻ እስከ አምስት ቀናት ከትምርት ቤት ይቀራሉ ደስታ ይማር ለሆነ ከፈል ውስጥ በደስታ ኮንዶሽ ጋር እኩል ሳልስታቅቅ እየተማርኩ ነው። ይህን ማዓይን ነርና ብዙ ባዓይን ነርና 
የወራዋን መጥፎ አድርገን ነበር የምናስበው አሁን ግን መጥፎ አለመሆኑን ተረድተናል ሴቶችንም መደገፍ ጀምረናል ወደ አሜሪካ ቀንታ የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ጋጠናችሁ ወይዘሮ ፍሮይኒ ማንኛውም ሴት በወራ አበባ ምክንያት ከትምህርት መቅረት የለባትም የሚል አላማ በመሰነቅ ማርያም ሰባ የሚባል የሴቶች የነጽና መጠበቂያ ማምረቻ ያቋቋማችሁ ከ10 አመታት በፊት በትግራይ ክልል መዓለ ከተማ ነው one time i had an accident ከፈል ውስጥ መጥቶብኝ የተሰማኝ ሀፍረት ዛሬም ቢሆን የማስታውሰው ነው ምሁን ሴቶች ህይወታቸውን በስርዓቱ ለመምራት የሚያስችላቸው የንጽህና መጠበቂያ ንድፌ ስራ ጀመርኩ የንጽህና መጠበቂያው አጠቃቀም ላይ ትምህርት እየሰጠን ትምህርት ቤቶች እንዲያድሏቸው ነው የምናደርገው መደበኛ ከሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎች 80 በመቶ ቅናሽ ያለው ይህ ምርት አንድ ጊዜ ገስተው እስከ ሁለት አመታት ድረስ መጠቀም የሚያስችላቸው ነው የሴት ተማሪዎችን የትምህርት መጠን ማቋረጥ ደረጃ በመቀነስም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው ብክለትን ከመቀነስ አንጻርም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው የንጽህና መጠበቂያ በቀው ምርት ላይ የሚሳተፉት በሙሉ ደግሞ ሴቶች ናቸው by providing jobs to the girls ስራ ላልነበራቸው ሴቶች ስልጣና በመስጠት ስራ እየፈጠርንላቸው ነው የማበረሰባቸውን ችግር በመቅረፍ እንዲሳተፉ ስለምናደርጋቸው በሚሰሩት ስራ ኩራት ይሰማቸዋል በቀጣይ ለሴቶች የሚመች ማህበረሰብን ለመፍጠር የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨብጫ ስራዎች ላይም እየሰራች መሆኑን ወይዘሮ ፍሮኒ ትገልጻለች ያገኘቹ የገንዘብ ሽልማትም ስራውን ለማስፋፋት የሚረዳት ነው በተያዘ ዜና በፍራዌኒ ማሽነፍ የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ የኛ ፍራዌኒ የሲኤንኤን የ29 ጀግና ሆነሽ በማለት እንኳን ደስ ያለሽ መልክታቸውን አስተላልፎላታል ፕሬዝዳንቱ አጨምሮ በተፈጠረው ጉዳይ ለሚሽማቀቁ ከትምርታቸው ለሚስተጓጎሉ ለሚያቋርጡ ከሌላው በታች ለሆኑ ለሚመስላቸው የሀገራችን ሴቶች ትልቀን ነው ተባብረን ዘላቂ መፍቴ እናምጣ ብለዋል ፕሬዝዳንቱ በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፍራዌኒ መብራሃቱ በአውሮፓያን አቋጣጥር የ29 የሲኤንኤን የአመቱ ጀግና ተብላ በመመረጧ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጿል። ሴት ልጆች በትምርት ቤት እንዲቆዩ ያላት ቆራጥነት እንዲሁም ማህበረሰቧን የተሻለ ለማድረግ ያላት አቋም የሚደነቅ ነው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ገልጸውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በፍራዌኒ ኮርታለችም ብለዋል። በኢትዮጵያ በድርሀ ምርት ብክነት ለመቀነስ የሚያስችል ብሄራዊ የድርሀ ምርት አያዝ ስትራቴጂ ቀረጻ ተግባራ ላይ መዋሉን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። ሀገር አቀፉ የድርሀ ምርት ሳምንት በዚህ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ይድነቃቸው ሰማውን ያዘጋጀው ተስፋ የጫነ ያቀርባዋል። ያለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ በቅርቡ ባደረገው ጥናት በኢትዮጵያ በሰብል ምርት ከ20 እስከ 30 በመቶ ባትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ 51 በመቶ ባንዴ ምርት ዘመን ድረ ምርት ብክነት እንደሚያጋጥም ገልጿል የግንዛቤ ጥረት በቴክኖሎጂ አቅርቦት ውስጥ ስንነትና ሌሎችን በመክንያትነት ተጠቅሷል የግብርና ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ድረ ምርት አያዝ ማህበር ጋር ሀገር አቀፍ ድረ ምርት ብክነት ሳምንት ያካሄደ ነው በዚህ ዝግጅት ላይ እንደተገለጸው ታዳ ችግሩ አሳሳቢና ፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ተብሏል አብዛኛው የድረ ምርት ስራዎች ስካውን የተሰሩ ያሉት በባህላዊ መንገድ ነው። በተወሰኑ ወረዳዎች ላይ ብቻ መካናይዝድ የሆነ ኮምባይን ሃርቨስተር በመጠቀም ላይ እንገኛለን። የበቆሎና የሌሎች ሰብሎች መፈልፈያዎችም እየገቡ ይገኛሉ። በአብዛኛው ግን በባህላዊ መንገድ ነው የተሰራ ያለው። ስለዚህ አሁን እንዳቅጣጫ የታየው ምንድነው? እስከ ገበሬው ድረስ ወርዶ ስልጣናውን መስጠት ከሰለጠኑን በኋላ ደግሞ ቴክኖሎጂውን ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል። ተጠቃሚዎችን በግሩፕ ወይም ደግሞ በማህበር በማደረጀት ቴክኖሎጂ የሚያገኙበት እንደሞ የፋይናንስ ወይም ደግሞ የገንዘብ ምንጭ በማገናኘት የግብርና ሚኒስቴር የርሻ ዘርፍ አማካሪያቱ አብዱል ሰመድ አብዶ ችግሩ ለመቀነስና ዘላቂ መፍቴ ያመጣል ለተባለ ድረ ምርት አያዝ ስትራቴጂ ተቀርጾ እንቅስቀሳ እየተደረገ ነው ብለዋል መንግስት የድረ ምርት ብክነት ስትራቴጂክ በሆነ መልኩ ለመቀነስና የምርቶቻችንን ተወዳዳሪነት ለማጎልበት ቢራው የድህረ ምርት አያያዝ ስትራቴጂ ለህል ሰብሎች አዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብቷል የሆርቲካልቸር ሰብሎች የድህረ ምርት ብክነት ለመቀነስ ቢራው የሆርቲካልቸር ሰብሎች ለማጥና ግብይት ስትራቴጂ መሪ አጀንዳ ሆኖ ተቀርጿል ስትራቴጂው ቅንጅታ አسرار ለማጉልበት እንደሚያግዝም አቶ አብዱል ሰመድ አብራርቷል በየደረጃው በሚገኙ የግብርና መዋቅሮች ውስጥ የድህረ ምርት አያያዝን ስራ የሚያግዙ ባለማዎች ለመመደብ ከውጪ የሚገቡ የድህረ ቴክኖሎጂዎችና ግብአቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ላሷደሩ ተደራሽ ለማድረግ ከቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ ከሚመለከተው አካል ጋር በጋራ እየተሰራ ይገኛል 
ድረምርት ብክነት ሳምንት የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚካሄዱ ይህም ችግሩን ለመፍታት ጉለ አስተዋጽኦ ያደርጋልም ነው የተባለው ይሄ በድረምርት ላይ የሚሰሩ አካላትን የጋራ የሆነ ምግባባትን ፈጥረው ለሀገሪቱ የተደጋጋሚ ስራ ከመስራት ስራዎች ተደጋግፈው የሚሰሩበትና ያለውን ውስን ሀብት በተገቢ ደረጃ ላይ መጠቀም የሚያስችል ፕላትፎርም ለመፍታት በዝግጅቱ ድረምርት ብክነትን የተመለከቱ ጥናታይ ጽፎች ቀርበው ውይይ ተደርጉባቸዋል በሌላ ዜና በባሌዞና ጋርፋና ሲናና ወረዳ የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን ከሲናና የግብርና ምርምር ማከለ በመውሰድ በኩታ ገጠም የዘሩ አርሶ አደሮች ምርታቸውን በጥፍ ማሳደግ እንደቻሉ ተናገሩ። በዞኑ ከኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተውጣጡ ባለሙያዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሞዴል አርሶ አደሮችን ማሳጎብኝቷል። መልሳ እንዴት ተከታትሎታል? የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በቴክኖሎጂ ደግፎ በመዝራት ምርትና ምርታማነትን በጥፍ ማሳደግ እንደሚቻል ጥናቶች ያመላክታሉ። የኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከግብርና እድገት ፕሮግራም ኤጂፒ ጋር በመተባበር በባሌዞን ማሳቸውን በኩታ ገጠም ተቀናይተው በሙሉ የግብርና ፓኬጅ የዘሩ አርሶ አደሮችን ማሳ ከክልልና ፌደራል በተውጣጡ ባለሙያዎችና ባደረሻ አካላት ተጎብኝቷል በተለይም በዞኑ ሲናናና አጋርፋ ወረዳዎች ይሄንን የግብርና ቴክኖሎጂ ፓኬጅ በማሳቸው ላይ ተግባራዊ ያደረጉ አርሶ አደሮችም ከሲናና የግብርና ምርምር ማዕከል በሚደረግላቸው ድጋፍ ተጠቃሚ መሆናቸው ነው የጠቆሙት ናምቡላኒ ኢፋጄዋን ኢፋጄ ካና ሰደርካ ካና ጋየ አርሶ አደሩ የለፋበትን ሰብል በዚህ መልኩ ሲጎበኝ በጣም ያስደስታል። እኛ በክላስተር ተድራጅ ተነው ከመርመር ማከላት የተሰጠንን ምርጥ ዘር የዘራ ነው። ሰብሉን አሰባስበን ምርቱን ባናውቀም ከዚህ ቀደም ከመንዘረው ዘር ይለያል። እኔ አመሰኝ ካና ይገኑ ከና ምን የጨው በራ ነው ፍራ ደጀች ወደ አንሰኝ ሐራ እኔ ይሄን ምርጥ ዘር ዘንድሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወስጂ ዘራሁት በመስመር ዘር ተንተገቡን ግባት ተጠቅመናል አሁን ከዚህ ቀደም ራሳችን አዘጋጅተን ስንዘራ ከነበረው ሰብል በጣም ልዩነት አለው በኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል የሰብል ተመራማሪው አቶ ጌታቸው አሰፋ ማዕከሉ የተለያዩ የሰብልና የመኖ ዝርያዎችን በመርምር በማውጣት ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እያደረገ ይገኛል ብለዋል ከሲናና ግብርና ምርምር እስከ አሁን ወደ 78 ዝርያው ተለቋል ከነዚህ ውስጥ 73 የምግብ ዘሮች ናቸው አምስቱ የእንስሳት መኖ ዝርያዎች ናቸው በዘንድ ሮ አመት ራሱ ቢናይ በ2012 12 10 ዝርያዎችን ለቀናል አርሶ አደሩ ጋር ለማድረስ ምንድነው ምናረጋው እነዚህ ዘር ማባጃ እንትኖች አሉ ማባሮች አሉ እነዚህ ሁሉ ምናረጋለን ዘር በተቻለ መጣን ለነሱ እንደዚህ እናደርሳለን እነዚህ ዘር የሚያባሱት ደግሞ ስታንዳርዱን ጠብቆ ትሬኒንግ እየሰጠናቸው ምን ይላል ስታንዳርዱን የጠበቀ ዘር ምናረጋሉ ለሌሎች ገበሬም ያዳርሳሉ ማለት ነው ምርምሮች የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን ለተጠቃሚዎች እንዲያደርሱ በአጋርነት የበኩሉን ድጋፍ የሚያደርገው የግብርና እድገት ፕሮግራም ኤጂፒ በበኩሉ ተሞክሮን በቴክኖሎጂ በመደገፍ የማስፋፋት ተግባር ይያከናውነ ይገኛል አርሶ አደሮቻችን ከማدرس አቋያ በፊት ከነበሩት 1015 ወይ ደሞ ጥቂት አርሶ አደር ከማدرس አልፈን ዛሬ አንዲሺ 406 ገበሬ ላይ ደርሰናል እነዚህ አርሶ አደሮች ትልቅ ትምርት ሰርደርሷል ማለት ነው ክላስተር ላይ ነው ያዩት ሁለተኛ ምንድነው ይሄ ዘር ከመርምር ስለወጣ ቀጥታ ለሚቀጥለው ዘር መሆንም ይችላል ባለን ቴክኖሎጂ በሀገሪቱ ውስጥ እስከዛሬ ድረስ በወጡ የመርመር ቴክኖሎጂ ውጤቶችም መለወጥ እንደምንችል ከዚህ መንግስትም ገነጋ ከነጎዳ አስፈላጊውን ድጋፍ ካደረገ ይሄ ስራስ ሊደገም እንደምንችል እንዲታይ ነው በሀገሪቱ የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን እንደ አርሲና ባሌ ባሉ ሰፋፊ ርሻዎች የማባዛት ስራ በቀጣይ በስፋት ይከናወናል ነው የተባለው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ መለሳምዴ ባሊሮቤ ይህ ቲቪ 57 ዜናችን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ